ต่อบทที่9นะคะบทที่9นะคะตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดนะคะกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดก็เป็นหนึ่งในตลาดแข่งขันแบบไม่สมบูรณ์นะคะเป็นหนึ่งในตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์แต่นั้นลักษณะสําคัญของการเป็นตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์นั่นคือผู้ขายมีอํานาจในการกําหนดราคานะคะแต่ตลาดกึ่งแข่งขันคือผูกขาดเนี่ยนะคะจะมีลักษณะไปคล้ายกับตลาดแข่งขันสมบูรณ์นะคะลักษณะคล้ายๆมีลักษณะอย่างไรบ้างอ่ะมาดูกันลักษณะตลาดข้อแรกนะคะผู้ซื้อผู้ขายมีเป็นจํานวนมากนะคะในกรณีนี้นะคะอาจจะมากไม่ถึงกับแข่งขันสมบูรณ์นะคะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นจํานวนมากทีเดียวนะคะอันที่2นะคะสินค้าเนี่ยนะคะลักษณะจะแตกต่างกันแต่สามารถใช้ทดแทนกันได้นะคะสินค้าลักษณะแตกต่างกันแต่สามารถใช้ทดแทนกันได้นะคะส่วนที่3ก็คือการเข้าและออกนะคะในเรื่องของการผลิตเนี่ยนะคะเป็นประหยัดเสรีนะใครอยากใครค้าค้าใครใครขายขายนะคะอยากเข้ามาผลิตก็มาผลิตได้นะคะเขาบอกว่าลักษณะตัวอย่างของสินค้าพวกนี้เนี่ยนะคะถ้าที่เราเห็นทั่วไปนะนะคะตามท้องตลาดก็อย่างเช่นพวกผู้ขายอะไรเช่นพวกสบู่นะคะครีมอับน้ำนะคะเราเห็นว่าสบู่นะคะคือลักษณะสินค้าเนี่ยนะคะจริงๆแล้วว่าถูกผสมก็เหมือนกันถูกไหมคะก็คือใช้สบู่อาบน้ำอะไรพวกนี้สบู่ล้างหน้านะคะแต่สินค้าของแต่ละเจ้าแต่ละผู้ผลิตก็จะพยายามสร้างความแตกต่างถูกไหมคะพยายามทําให้มีความแตกต่างมีกลิ่นใหม่ๆมีแพ็กเกจสวยๆมีลูกเล่นที่แตกต่างกันถูกไหมคะแต่ถามว่าจริงๆแล้วมันก็ใช้แทนกันได้ทุกยี่ห้อถูกไหมคะซึ่งในกรณีนี้นะคะเราก็จะเห็นว่านะคะถึงแม้ว่าจะมีผู้ซื้อผู้ขายจํานวนมากแต่เราก็จะรู้ว่าสมุดก้อนนี้เป็นของเจ้าไหนนะคะสมุดเจ้าไหนดังนะคะสมุดเจ้าไหนที่ใช้แล้วนะคะไม่ดีเห็นไหมคะเราก็จะรู้นะคะดังนั้นนะคะมันจะไม่ถึงกับลักษณะของตลาดแข่งขันสมบูรณ์คือแข่งขันสมบูรณ์เนี่ยนะคะอย่างเช่นพวกผักเนี่ยเราอาจจะแยกไม่ออกเลยด้วยนะคะถ้าสมมติมีเพื่อนซื้อกระหล่ำปีกลับมานะครับเราดูกระหล่ำปีปุ๊บนะเราแยกออกไหมว่าเป็นของเจแดงหรือเจเขียวจะแยกไม่ออกถูกไหมแต่ถ้าเป็นสมบูรณ์นี่เราสามารถแยกได้ว่านะคะเออเป็นของผู้ผลิตเจ้าไหนถูกไหมคะอ่ะโอเคนะคะดังนั้นนี่คือลักษณะตลาดนะคะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเห็นว่าพวกที่เป็นนะคะลักษณะตลาดที่เขาเรียกอะไรเป็นการเข้าออกอย่างเสรีเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าที่ผลิตง่ายต้นทุนต่ำถูกไหมคะใครอยากจะทดลองผลิตอ่ะลองทํากันดูนะคะใครที่ผลิตแล้วเจ๊งก็ออกจากตลาดไปนะคะทีนี้เรามาดูว่านะคะเมื่อรู้จักลักษณะตลาดละเรามาดูลักษณะของเส้นอุปสงค์นะคะลักษณะของเส้นอุปสงค์นะคะเอ็ดเวิร์ดเนี่ยนะคะตามทฤษฎีของเอ็ดเวิร์ดเนี่ยนะคะเอ็ดเวิร์ดเขาบอกว่าเส้นอุปสงค์เนี่ยกรณีที่เป็นตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดเนี่ยจะมีด้วยกัน2ชนิดนะคะมีด้วยกัน2ชนิดชนิดที่1เนี่ยเขาเรียกว่าเส้นอุปสงค์ของผู้ขายแต่ละรายนะคะเส้นอุปสงค์ของผู้ขายแต่ละรายนะคะโดยในที่นี้นะคะอยู่ภายใต้ความเชื่อที่ว่าผู้ขายรายอื่นเนี่ยนะคะจะคิดว่าราคาขายของตนเนี่ยจะคงเดิมนะคะคือเส้นอุปสงค์ของผู้ขายรายเเนี่ยนะคะจะอยู่ภายใต้แอสซัมชันหรือเงื่อนไขที่ว่าเขาจะเชื่อว่าคนขายคนอื่นๆเนี่ยจะคงราคาขายไว้นะคะไม่ว่าเขาจะเปลี่ยนราคาหรืออะไรก็ตามเนี่ยแต่คนอื่นเนี่ยจะขายที่ราคาเดิมนะคะนี่คืออุปสงค์แบบแรกกับอุปสงค์แบบที่2อุปสงค์แบบที่2เขาเรียกว่าเส้นอุปสงค์ที่ผู้ขายแต่ละรายมองเห็นผู้อุปสงค์แบบนี้หมายความว่าไงไหมายความว่ามันเป็นอุปสงค์ที่เมื่อผู้ขายทุกรายเนี่ยนะคะปฏิบัติในด้านของราคาเหมือนกันมีการเปลี่ยนแปลงราคามีปฏิกิริยาต่อการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าของผู้ขายรายใดๆหนึ่งเหมือนเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าไอ้สองเส้นนี้มันคืออะไรแล้วมันแตกต่างกันยังไงนะคะมีอยู่สองแบบมีอยู่สองแบบนะคะนี่คือจุดแตกต่างนะคะของในเรื่องของลักษณะนะคะตลาดผู้ตลาดแข่งขันสมบูรณ์นะคะกับในเรื่องของตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดนะคะมันจะมีเส้นนี้เข้ามาตามวิสุทธิของคนนี้นะคะอ่ะมาดูกันนะคะมันเป็นแบบไหนนะคะมันเป็นแบบไหนเส้นอุปสงค์นะคะภายใต้นะคะตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดนะคะภาย
ในที่นี้นะคะโดยปกตินะคะลักษณะของเส้นประสงค์ในตลาดคู่เอ้ยในตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์เนี่ยก็จะเป็นเส้นที่ลาดลงจากซ้ายไปขวานะคะให้เส้นดีๆตัวนี้นะคะคืออุปสงค์นะคะของผู้ขายนะคะรายหนึ่งนะคะอุปสงค์ของผู้ขายรายหนึ่งนะคะโดยในที่นี้นะคะอยู่ภายใต้นะคะสมมุติฐานที่ว่านะคะผู้ขายรายนี้เนี่ยนะคะเชื่อว่านะคะเมื่อนะคะตนเองมีการเปลี่ยนแปลงราคาเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงราคาของตนนะคะรายอื่นไม่เปลี่ยนแปลงตามนะคะเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงราคาของตนเนี่ยรายอื่นจะไม่เปลี่ยนแปลงตามนะคะนั่นหมายความว่ายังไงหมายความว่านะคะลักษณะเส้นดีๆตัวนี้เนี่ยนะคะจะเป็นเส้นที่มีความยืดหยุ่นมากนะคะลักษณะเส้นดีๆจะเป็นเส้นที่มีความยืดหยุ่นมากในที่นี้หมายความว่าไงถ้าตนเองเปลี่ยนรายอื่นไม่เปลี่ยนคือถ้าสมมุติว่าตัวเองลดราคานะแน่นอนว่าการลดราคาก็จะเป็นการนะคะเพิ่มยอดขายถูกไหมพอลดราคาปุ๊บรายอื่นก็จะมานะลูกค้ารายอื่นก็จะมาซื้อสินค้านะคะถ้าลดราคาจะทําให้ปริมาณยอดขายของเขาเพิ่มขึ้นมากในขณะที่รายอื่นราคาคงที่นะคะรายอื่นราคาคงที่นะคะแต่ถ้าเขาขึ้นราคาแน่นอนว่าถ้าเขาขึ้นราคาผู้ผู้บริโภคก็ต้องรู้ถูกไหมคะก็จะทําให้ยอดขายของเขาลดลงมากเช่นกันเพราะรายอื่นราคาคงที่ลูกค้าก็จะหนีหายไปถูกไหมคะทำให้ลักษณะความยืดหยุ่นของสินค้าเป็นความยืดหยุ่นแบบของความยืดหยุ่นของผู้ขายรายนี้ของประสงค์ของผู้ขายรายนี้เป็นความยืดหยุ่นมากนะคะพอเปลี่ยนแปลงราคานิดนึงปริมาณเปลี่ยนเยอะถูกไหมความยืดหยุ่นก็คือเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงปริมาณหารด้วยการเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของราคาเมื่อราคาเปลี่ยนนิดเดียวปริมาณเปลี่ยนเยอะค่าความยืดหยุ่นก็มากนะค่าความยืดก็มากแต่เขาบอกว่าในที่นี้นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าสมมุติว่านะสมมติผู้ขายรายนี้นะผู้ขายในกอก็ได้ถ้าในกอเปลี่ยนแปลงราคาแล้วรายอื่นเปลี่ยนแปลงต่างนะคะรายอื่นเปลี่ยนแปลงราคาต่างนั่นคือง่ายๆเลยว่าถ้าในกอลดราคาเห็นไหมคะถ้าในกอพีของกอเนี่ยลดราคาเห็นไหมคะรายอื่นก็จะลดราคาต่างจะให้มาโดนแยกลูกค้าได้ยังไงถูกไหมคะถ้าในกอลดราคารายอื่นก็จะลดราคาต่างสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรนะคะแน่นอนว่าพอทุกคนลดราคาเนี่ยนะคะก็เหมือนว่าราคามันเท่าๆกันหมดแต่ในมุมมองผู้บริโภคเนี่ยนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือของถูกเราก็ย่อมชอบถูกไหมเราก็จะซื้อสินค้าเพิ่มขึ้นดังนั้นผลของมันก็คือทําให้นะคะแต่ละรายเนี่ยขายสินค้าได้เพิ่มขึ้นแต่ละรายขายสินค้าได้เพิ่มขึ้นแต่อาจจะไม่ได้เพิ่มมากนะแต่ทุกรายจะขายได้เพิ่มขึ้นเพราะว่าเขาราคาลดลงถูกไหมคะเพราะเขาราคาลดลงดังนั้นลักษณะนี้นะคะเขาบอกว่าทำให้นะคะเส้นนะ,ะทำให้นะคะเส้นอุปสงค์ของตลาดนะอุปสงค์ตลาดเนี่ยนะคะเป็นเส้นที่มีความยืดหยุ่นน้อยกว่านั่นคือเป็นเส้นนี้ปึ๊บนะปึ๊บเดี๋ยวใหม่ใหม่อ่ะเส้นดีดีนะคะทำให้นะคะเส้นนะเกิดเส้นอุปสงค์นะคะดีดีตัวนี้เกิดขึ้นนะคะซึ่งเส้นนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเส้นส่วนการตลาดนะเส้นส่วนการตลาดโดยเส้นส่วนการตลาดเนี่ยนะคะจะมีความยืดหยุ่นน้อยกว่าเส้นดีๆนะคะนั่นหมายความว่าการเปลี่ยนแปลงราคาไม่ได้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณเท่าที่ในกอรู้สึก
นะคะพอดีในกรรู้สึกนะคะอ่ะโอเคนะคะทีนี้เรามาดูการเปลี่ยนแปลงนิดหนึ่งนะคะถ้าสมมติว่าพิจารณาจากรูปนะคะถ้าสมมติว่าเราพิจารณาจากรูปนะนะคะเราพบว่าในที่นี้ถ้าเดิมนะคะราคาสินค้าอยู่ที่นะะถ้าเดิมนะคะราคาสินค้าอยู่ที่ P1 นะคะสมมติว่า P1 อยู่ตรงนี้ P1 นะคะถ้าเดิมราคาสินค้าอยู่ที่ P1 นะคะณจุด A มันสัพโพจะเป็นจุดตัวนี้เห็นนะจางขออนุญาตรวมเส้นดีๆนิดนึงนะคะในการอธิบายเดี๋ยวจะโมงนะคะถ้าเดิมนะคะราคาสินค้าอยู่ที่ P1 นั่นหมายความว่าอุปสงค์หรือความต้องการที่มีต่อสินค้าจะอยู่ที่ Q1 ถูกไหมคะ P1 นะคะ Q1 นั่นคือณนะจุด A จุด A หมายความว่าไงนะจุด A หมายความว่าที่ราคา P1 ปริมาณความต้องการซื้ออยู่ที่ Q1 ถ้าผู้ผลิตในกอเนี่ยนะคะถ้าผู้ผลิตนะคะลดราคาสินค้าถ้าผู้ผลิตลดราคาสินค้าสมมติกรณีแรกเขามองว่ารายอื่นไม่ลดถ้ารายอื่นไม่ลดเขียนว่าไม่เปลี่ยนแปลงนะคะเนาะนะคะถ้าสมมติว่าเขาลดราคาสินค้าโดยที่รายอื่นไม่เปลี่ยนแปลงนั่นหมายความว่าการเปลี่ยนแปลงในที่นี้นะคะจะเป็นการเปลี่ยนแปลงราคาตามเส้นดีดีนั่นคือถ้าสมมติว่าเขาลดราคาจาก P1 เหลือ P2 เรียกันถ้าเขาลดราคาจาก P1 เหลือ P2 นั่นหมายความว่าเขาคาดหวังว่าสินค้าของเขาจะขายได้ในปริมาณที่เพิ่มขึ้นนะคะเป็นจุดดีตรงนี้นี่ก็ขอขยับขึ้นไปนิดนึงนะมันลากเส้นดีเพิ่มง่ายกว่าขอลากเส้นดีให้มันยาวกว่านี้นิดนึงอ่ะโอเคนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเขาคาดหวังว่าการที่เขาลดราคาเนี่ยนะคะจะทําให้คนมาซื้อสินค้าเขาเพิ่มขึ้นโดยเขาอยู่ภายใต้สมมติฐานความเชื่อที่ว่าถ้าฉันลดรายอื่นไม่เปลี่ยนแปลงราคาเห็นไหมคะดังนั้นนะคะการเคลื่อนย้ายเนี่ยจะเป็นการเคลื่อนตามเส้นดีๆนะคะนั่นคือเคลื่อนจาก A ไป B หมายความว่าไงหมายความว่าปริมาณาสินค้านะครับอุปสงค์ของเขาความต้องการสินค้าของเขาจะเพิ่มขึ้นจาก Q1 ไป Q2 นะจาก Q1 ไป Q2 แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรพอผู้ผลิตเห็นในกอลดราคาปรากฏว่าจะอยู่เฉยได้ยังไงจะมาแยกลูกค้าชั้นรายอื่นลดราคาต่างนะคะรายอื่นลดราคาต่างนะะซึ่งการลดราคาในที่นี้เนี่ยนะคะเราพบว่ามันจะทําให้เดิมนายกอคิดว่าที่ P2 เนี่ยจะขายได้ที่จุด B ปรากฏว่าจริงๆไม่ใช่นายกออาจจะขายได้แค่ที่จุดสมมติว่าเป็นจุดตรงนี้แล้วกันจุด4ที่ปริมาณ Q3 นั่นคือในกรณีนี้นะคะการขายจริงๆที่ขายได้เนี่ยนะคะจะเปลี่ยนแปลงไปตามเส้นดีๆเมื่อกี้ที่บอกเส้นดีใหญ่คือเส้นดีใหญ่นี้นะคะจะเป็นเส้นที่ลากผ่านจุดนี้เส้นดีดีนะคะเป็นเส้นที่มีความชันมากกว่านั่นคือเมื่อในกอลดราคาปรากฏว่ารายอื่นก็ลดตามจากเดิมที่อยู่ที่จุด A คาดหวังว่าจะไปที่จุด B กลับพบว่าเมื่อรายอื่นลดราคาตามการเปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยนแปลงบนเส้นดีใหญ่ดีใหญ่นั่นคือจะเปลี่ยนจากจุด A ไปยังจุด C ปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้นเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเพียง Q1 ไปยัง Q3 นะคะจะเพิ่มขึ้นจาก Q1 ไปยัง Q3 นะคะไปยัง Q3 นั่นหมายความว่ายังไงหมายความว่าการที่รายอื่นเนี่ยลดราคานะคะ
จะส่งผลให้นะคะปริมาณของผู้ผลิตเนี่ยนะคะลดลงในทุกระดับนะการที่เขาเพิ่มราคาเนี่ยนะคะคือเขาคาดหวังว่าปริมาณเนี่ยจะเพิ่มขึ้นก็จริงนะคะแต่เพิ่มขึ้นไม่ได้มากเท่าที่ควรซึ่งจะส่งผลให้การที่ผู้ขายรายอื่นเนี่ยลดราคาตามนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นคือจะทําให้เส้นดีเล็กดีเล็กของเขาเนี่ยนะดีดีเล็กตรงนี้นะคะลดลงทุกระดับลดลงทุกระดับหมายความว่าไงก็จะเกิดเป็นเส้นนี้นี่คือเส้นดีดีลดลงทุกระดับนะคะนั่นคือการที่รายอื่นนะคะลดราคาตามนะะทำให้ปริมาณนะคะการขายนะคะคิวนะคะลดลงทุกระดับราคานั่นคือไม่ว่าจะเป็น P2 P1 ก็คือมันลดลงมาทั้งหมดนะคะมันลดลงมาทั้งหมดนะคะดังนั้นการเปลี่ยนแปลงก็คือนะคะจากเส้นดีดีนะดีเล็กดีเล็กก็จะลดลงเป็นเส้นนะคะ d 1 d 1เออลืมเขียนเลขหนึ่งปึ๊บ d 1 d 1ปึ๊บปึ๊บนะคะเขาบอกว่านะคะจุดดุลยภาพนะคะดุลยภาพของราคาดุลยภาพของราคาจะเกิดนะนะะเกิดณนะจุดตัดนะของจะเกิดณนะจุดตัดนะะของเส้น d 1 d 1และเส้น d ใหญ่นะะดังนั้นดุลยภาพเพราะฉะนั้นดุลยภาพของราคาจะเกิดณนะจุดตัดระหว่างเส้น d 1 d 1นะคะและเส้น d ใหญ่นะคะนั่นก็คือ d 1 d 1กับเส้นใหญ่ก็คือจุดนี้จุด4นะะจุด4นี่คืออุปสงค์นะคะกรณีตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดนะคะกรณีกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดนะคะโดยเป็นทฤษฎีของนะคะเอ็ดเวิร์ดนะคะชัมเบอร์ลีนะคะโดยรายเดียวเขาก็คือนะคะตอนแรกนะอุปสงค์ก็คิดว่าคนอื่นจะไม่ลดราคาถูกไหมคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะคะก็มีคนที่ลดราคาตามถูกไหมคะทำให้เส้นอุปสงค์เปลี่ยนเป็นแบบนี้นะคะเปลี่ยนเป็นแบบนี้อ่ะทีนี้เรามาดูการกําหนดราคาบ้างนะคะรู้จักเส้นอุปสงค์เรียบร้อยแล้วเราจะกําหนดราคาและปริมาณผลิตอย่างไรนะคะเขาบอกว่าในกรณีนี้นะคะดุลยภาพระยะสั้นนะะดูเลยภาพระยะสั้นกรณีที่เป็นนะคะตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดนะคะจะเกิดได้3กรณีด้วยกันนะคะหนึ่งกำไรเกินปกติ2กําไรปกติและ3ขาดทุนนะคะแต่สิ่งนะคะสำคัญนะคะในลักษณะตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดก็คือผู้ผลิตแต่ละรายเนี่ยนะคะจะเข้าสู่ดูเลยภาพระยะสั้นนะคะเงื่อนไขสําคัญปกติก็คือณจุดที่ MR เท่ากับ M4 นะคะณจุดที่ MR เท่ากับ M4 แต่ในที่นี้เขาบอกว่าราคานะคะราคาที่ผู้ผลิตนะคะได้รับนะคะจะอยู่ณจุดตัดระหว่างเส้น d d นะเส้น d เล็ก d เล็กกับเส้น d ใหญ่ d ใหญ่นะคะคือต้องเกิดขึ้นณจุดตัดนะคะเกิดขึ้นณจุดตัดนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองวาดตัวอย่างซิว่านะคะลักษณะรูปกราฟมันจะเป็นอย่างไรนะคะลักษณะรูปกราฟจะเป็นอย่างไรนะคะจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ต่างจากนะคะกรณีตลาดผูกขาดเท่าไหร่นะคะไม่ได้ต่างจากกรณีตลาดผูกขาดเท่าไหร่ตลาดผูกขาดอาจจะมีนะคะอำนาจมากกว่านะคะเส้นอาจจะมีความชันมากกว่านะคะเส้นเส้นในที่นี้หมายถึงเส้นอุปสงค์นะนะคะจะมีความชันมากกว่าแต่ถ้าเป็นตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดเนื่องจากว่าผู้ผลิตมีจํานวนมากดังนั้นเส้นอุปสงค์เนี่ยนะคะอาจจะมีความชันน้อยกว่านะคะแต่เป็นสโลปเป็นลบเหมือนกันนะคะอ่ะเรามาดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างนิดหนึ่งนะคะสมมุติว่านะคะกรณีนี้นะคะให้ผู้ผลิตเนี่ยมีต้นทุนการผลิตและฟังก์ชันอุปสงค์เหมือนกัน
นะคะดังนั้นเราสมมติให้กรณีนี้นะคะปึ๊บเราลองทดลองว่าดูสักกรณีปึ๊บอ่ะเบียวไปเลยนะคะโอเคให้แกนตั้งเป็นราคาเป็นรายรับเป็นต้นทุนแกนนอนเป็นปริมาณในกรณีนี้นะคะเราจะเห็นว่านะคะฝั่งรายรับเห็นไหมฝั่งรายรับก็ต้องมีเส้นอุปสงค์เส้นดีมาร์ถูกไหมคะเส้น AR นะคะหรือและเส้น MR ดังนั้นนะคะในกรณีนี้เส้นดีมาร์ปึ๊บมาไปเส้นดีอีกเส้นหนึ่งเส้น MR แบ่งครึ่งปื๊ดจัดไปเส้น MR นะคะเส้นดีมานกับเส้น MR นะคะซึ่งในกรณีนี้นะคะฝั่งต้นทุนฝั่งต้นทุนก็จะมีเส้น AC ปื๊ดเส้น AC มีเส้น AVC ปื๊ด AVC มีเส้น MC ปื๊ด M น่าจะคล่องแคล่วกันละสามเซนสี่ห้าเซนนี้นะคะสี่ห้าเซนนี้ในที่นี้นะคะเส้นอีกเส้นหนึ่งสำหรับตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดที่เพิ่มเข้ามานั่นคือเส้นดีใหญ่ถูกไหมเส้นนี้เราที่เราวาดคือเส้นดีเล็กนั่นคือในกรณีที่เขาคิดว่าคนอื่นจะไม่เปลี่ยนราคาตามนะคะแต่ในตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดอาจจะเกิดการที่ผู้อื่นเปลี่ยนแปลงราคาตามได้ลักษณะเส้นดีใหญ่จะมีความชันมากกว่าเส้นดีเล็กวางลงมาเลยปื๊ดเส้นดีใหญ่ดีใหญ่จุดสําคัญในนี้คืออะไรจากเงื่อนไขเมื่อกี้ที่บอกนะคะการเกิดดุลยภาพจะเกิดณจุดที่ MR เท่ากับ M4 และราคาสินค้าจะต้องตรงกับจุดที่เส้นดีใหญ่ตัดกับดีเล็กขอลิงเล็กน้อยนะคะเส้นดีใหญ่กับดีเล็กนั่นหมายความว่าในกรณีนี้ถ้าเราพิจารณานะคะเราจะได้ว่าผู้ผลิตรายนี้นะคะเป็นไงผลิตนะ MR เท่ากับ MC ก็คือที่ปริมาณ Q star ถูกไหมคะราคาสินค้าก็คือเส้นดีถูกไหมคะจะต้องตรงกับจุดที่ดีใหญ่ตัดกับดีเล็กก็คือตรงนี้นะจุด A ในกรณีนี้ขายสินค้าที่ราคา P ต้นทุนต้นทุนอยู่ที่เส้น A C นะคะเป็นจุด B ตรงนี้ก็ได้นะคะขายสินค้ามีต้นทุนเท่ากับ C ในกรณีนี้ราคาสูงกว่าต้นทุนก็แสดงว่าเขามีกำไรเกินปกติแค่นี้เองนะคะแค่นี้เองนะคะซึ่งอย่างที่บอกไปว่าในระยะสั้นดุลยภาพเกิดได้3กรณีกำไรเกินปกตินะคะซึ่งคือรูปนี้นะคะหรือจะเป็นกำไรปกตินะหรือขาดทุนก็ได้นะคะขาดทุนก็ได้เข้าใจไหมนะคะดังนั้นเราจะเห็นว่ารูปนี้ก็ไม่ได้ต่างอะไรจากจากผูกขาดที่เราวาดไปถูกไหมคะต่างแค่ไอ้เส้นนี้เส้นดีใหญ่ที่มันจะต้องมาตัดนะจุดที่เป็นราคาดีใหญ่ตัดกับดีเล็กนะโอเคระยะสั้นมีแค่นี้ถัดมาระยะยาวนะถัดมาระยะยาวระยะยาวเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อเข้าสู่ระยะยาวสังเกตว่าตลาดไหนก็ตามที่ผู้ซื้อและผู้ขายเนี่ยนะคะสามารถเข้าและออกได้อย่างเสรีระยะยาวเนี่ยมักจะได้เพียงกำไรปกติหรือกำไรเท่ากับศูนย์นะคะระยะยาวจะเกิดขึ้นนะกำไรปกติหรือกำไรจะได้เพียงกำไรปกติหรือกำไรเท่ากับศูนย์จะเกิดขึ้นณนะจุดที่เส้น LAC สัมผัสกับเส้นดีเล็กนะคะจะใช้คำว่าดีเล็กแล้วกันสัมผัสเส้นดีเล็กณจุดที่เส้นดีเล็กมันตัดกับเส้นดีใหญ่โดยในที่นี้ไม่จําเป็นต้องเป็นจุดที่ต้นทุนต่ําสุดนะคะไม่จำเป็นต้องเป็นจุดที่ต้นทุนต่ำสุดอ่ะมาลองดูรูปกราฟนิดนึงว่าจะเป็นยังไงนะคะปื๊ดปื๊ดเ
ให้แกนตั้งเป็นราคาเป็นรายรับเป็นต้นทุนแกนนอนเป็นปะริมาณนะคะในกรณีนี้เป็นระยะยาวเห็นไหมคะลักษณะนะคะเส้นก็คือ1เส้น D เส้นประสงค์นะคะสก็คือเส้น M R เส้นรายรับเห็นไหมคะในที่นี้นะคะสิ่งที่สำคัญก็คือนะคะเกิดณจุดที่เส้น LAC เส้นระยะยาวสัมผัสกับเส้น D นะสัมผัสกับเส้นอุปสงค์นะคะดังนั้นการสัมผัสในที่นี้นะคะไม่จำเป็นต้องสัมผัสที่จุดต่ำสุดก็อาจจะเป็นลักษณะแบบนี้ประมาณนี้แหละนะคะ LAC นะคะและมีอีกเส้นหนึ่งก็คือ LMC มา LAC กับ LMC นะคะซึ่งในที่นี้นะคะเงื่อนไขของมันก็คือนี่นะคะจุดนี้นะคะคือจุดดุลยภาพจะสังเกตว่าหน้าจุดดุลยภาพอาจารย์แป๊บนะคะอาจารย์มัวละนะคะเอาใหม่นะคะเงื่อนไขยังมีเหมือนเดิม MR แล้วกับ MC ลืมได้ยังไงปึ๊บแกนตั้งคือราคารายรับต้นทุนแกนนอนคือปริมาณเส้นดีเล็กเส้น MR นะในที่นี้มีเส้น LAC กับ LMC นะคะ LAC กับ LMC เส้น LAC ปึ๊บประมาณนี้ LAC และต้องมีเส้น LMC ตัดที่จุดต่ำสุด LMC นะคะเงื่อนไขประมาณก็คือเหมือนเดิมผลิตนะ MR เท่ากับ MC Q star นะในที่นี้เป็นระยะยาวก็คือผลิตนะ MR เท่ากับ LMC เห็นไหมคะลากขึ้นไปหารายรับก็คือที่จุดที่เส้น D ตัวนี้เห็นไหมคะที่จุด A รายรับพบว่ารายรับเท่ากับราคา P อยากรู้ต้นทุนก็ลากไปจาก Q s t a r ขึ้นไปที่จุด A เราพบว่าต้นทุนก็คือ LAC อยู่ที่จุดเดียวกันนั่นหมายความว่าจุดเดียวกันแบบนี้แสดงเห็นว่ารายรับเฉลี่ยเท่ากับต้นทุนเฉลี่ยแต่เงื่อนไขในที่นี้นอกจากนะคะ MR เท่ากับ MC แล้วนะคะเราพบว่าณจุด A จะต้องเป็นจุดที่เส้น D เล็กตัดกับเส้น D ใหญ่นะคะจะต้องเป็นจุดที่เส้น D เล็กตัดกับเส้น D ใหญ่เออนะคะว่าเดียวไงนะคะสายตาจันอาจารย์ควรสายตาเอียงนะคะเส้นดีเล็กตัดกับเส้นดีใหญ่มานะคะเอานะคะมันเกิดมันไม่ตัดเลยอาจารย์อย่าเล่นสินะคะอาจารย์ขอขออีกสักทีนึงนะคะขออีกสักทีนึงเหมือนเดิมเอาเป็นว่าเอาเป็นว่ามันตัดแล้วกันนะครับว่ามันตัดแล้วกันนะคะอ่ะดังนั้นกรณีนี้นะคะในการเข้าสู่ระยะยาวนะคะเงื่อนไขเดิมก็คือ MR เท่ากับ LMC ถูกไหมก็คือจุดนี้นะคะ MR เท่ากับ LMC ลากขึ้นไปนะคะพบว่ามีกําไรปกติก็คือกําไรเท่ากับ0ถูกไหมเพราะรายรับเท่ากับต้นทุนนะรายรับเท่ากับต้นทุนนะคะรายรับเท่ากับต้นทุนนะคะซึ่งในกรณีนี้นะคะจะเกิดขึ้นณนะจุดที่เส้นนะคะดีเล็กตัดนะคะดีใหญ่เห็นไหมเงื่อนไขมันต้องเป็นแบบนี้ให้ครบให้ครบนะคะให้ครบอ่ะทีนี้ทําไมมันถึงต้องเกิดขึ้นณนะจุดนั้นนะคะทำไมต้องเกิดขึ้นณนะจุดนั้นมาดูในดามิกมาดีหนึ่งมาดูการเคลื่อนย้ายมานิดหนึ่งนะคะการปรับตัวเข้าสู่ดุลยภาพระยะยาวนะคะการปรับตัวเข้าสู่ดุลยภาพระยะยาวนะคะ
คราวนี้มาดูสเต็ปซิว่านะคะไอ้เมื่อกี้ที่อาจารย์ลากลงมาเนี่ยนะทำไมถึงเป็นตรงนั้นนะคะอ่ะเรามาเริ่มสเต็ปอย่างนี้ปึ๊บปึ๊บเหมือนเดิมแกนตั้งคือราคารายรับและต้นทุนแกนนอนคือปริมาณนะคะแกนนอนคือปริมาณสเต็ปแรกนะคะเขาบอกว่านะคะในกรณีนี้นะคะเรากำลังพูดถึงการปรับคุณภาพในระยะยาวนะคะสมมุติว่าเรามีเส้น LAC เส้นหนึ่งเอานะตามดูตามกรรมเลยนะนะคะ LAC นะคะ LAC เส้นหนึ่งนะคะเส้นต้นทุนนะคะเฉลี่ยระยะยาวนะคะเส้นอุปสงค์เริ่มแรกนะคะสมมติว่ากรณีนี้เส้นอุปสงค์เริ่มแรกคือเส้น D1 D1 เส้น D1 นะคะ D1 เส้นส่งเริ่มแรกนะคะเส้นส่งเริ่มแรกในกรณีนี้นะคะแน่นอนว่านะคะดุลยภาพที่เกิดขึ้นมันต้องเกิดณนะจุดที่เส้น D1 นะคะตัดกับเส้น D ใหญ่ไหมเส้น D เล็กตัดกับเส้น D ใหญ่นะคะสมมุติว่าในกรณีนี้นะคะมันอยู่ที่ตรงนี้อย่าพึ่งเข้าสู่ดุลยภาพแล้วกันเอาอยู่ตรงนี้ก่อนอึ๊บนี่คือเส้น D ใหญ่1ณจุด A นะคะจุด A ในที่นี้นะคะเกิดอะไรขึ้นนะคะถ้าทําการผลิตณจุด A นะคะที่ QA ตรงนี้นะคะเราจะพบว่าในกรณีนี้นะคะเกิดกําไรเกินปกติถูกไหมนี่คือจุด A ราคาที่ได้ถูกไหมคะดีหนึ่งต้นทุนอยู่ที่ตรงนี้จุด B ตรงนี้จุด A พามแล้วกันนะคะเดี๋ยวใช้ตัวเลขสามนะคะอ่ะดังนั้นนะคะณ QA ณ QA สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกําไรเกินปกติเมื่อไรก็ตามที่มีกําไรเกินปกตินั่นหมายความว่าจะมีผู้ผลิตรายใหม่เข้ามานะคะผู้ผลิตรายใหม่นะคะเพิ่มขึ้นเพราะในกรณีนี้การเข้าออกเป็นไปอย่างเสรีพอเห็นว่ามีกำไรเกินปกติปุ๊บนะคะก็ทำให้ผู้ผลิตรายใหม่เกิดขึ้นนั่นหมายความว่าเส้นดีใหญ่ของเรานะคะจะเคลื่อนย้ายไปทางด้านซ้ายนะคะทำไมถึงเคลื่อนย้ายไปทางด้านซ้ายแน่นอนนะคะว่ามีผู้ผลิตรายใหม่เกิดขึ้นอุปสงค์ก็ถูกแชร์ตลาดถูกไหมคะเส้นดีใหญ่ก็คือส่วนแบ่งตลาดนั่นหมายความว่าถ้ามีคนเข้ามามากขึ้นส่วนแบ่งตลาดของผู้ผลิตก็จะลดลงถูกไหมส่วนแบ่งตลาดก็จะลดลงนะคะสมมุติว่ามันไปลดลงนะจนเกิดดุลยภาพชั่วคราวนะคะดุลยภาพชั่วคราวเกิดณจุดสัมผัสเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยนะคะลากสีลากลากนะคะเดี๋ยวนะขอทําใจก่อนนะคะเอามาอ่ะโอเคนะคะเส้น D2 D2 นะคะจริงมันก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่ว่าควรจะลบไหมไม่ควรนะคะควรลบเดี๋ยวมันจะแย่กว่านี้ใช่ไหมนะคะอ่ะโอเคนะคะอันนี้อันนี้ขั้นที่หนึ่งนะนะคะดูที่ Q1 ถัดมานะคะขั้นที่สองนะคะเมื่อมีผู้ผลิตรายใหม่เพิ่มขึ้นนะคะเส้น D เคลื่อนย้ายนะคะจาก D1 ไปเป็น D2 นะคะเส้นส่วนแบ่งตลาดลดลงนะคะลดลงในที่นี้นะคะเคลื่อนย้ายจาก D1 ไปเป็น D2 สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรนะคะเขียนเป็นขั้นตอนแล้วกันขั้นที่3สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือณจุดนี้นะณจุด B ตัวนี้นะคะจุด B ตัวนี้ก็คือถือว่าเป็นจุดดุลยภาพชั่วคราวนะคะจุด B คือจุดที่เส้นนะคะ D2 ตัดกับ D1 ถูกไหม D D ใหญ่2ตัดกับ D เล็ก1ถูกไหมคะและสัมผัสนะ LAC เกิดดุลยภาพแม้ตามเงื่อนไขเมื่อกี้ที่เราว่าเลยเกิดดุลยภาพแต่ในที่นี้เขาบอกว่ามันเป็นการเกิดดุลยภาพชั่วคราว
ะทำไมชั่วคราวอย่าลืมว่าเดี๋ยวพอดีเคลื่อนย้ายปุ๊บเดี๋ยวดีเล็กต้องย้ายตากถูกไหมคะอ่ะเกิดดุลยภาพชั่วคราวนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะพอณจุดนี้นะคะจุดที่จุด B เนี่ยปรากฏว่านะคะณจุดนี้มีกําไรเพียงปกติถูกไหมเพราะรายรับเท่ากับต้นทุนนะคะกำไรเพียงปกติกําไรเท่ากับศูนย์ดังนั้นนะคะถัดมาเขาเลยบอกว่าเมื่อผู้ผลิตเห็นเป็นเช่นนี้นะคะผู้ผลิตก็ต้องการเพิ่มกําไรผู้ผลิตต้องการกําไรเพิ่มขึ้นแน่นอนว่าการต้องการกำไรเพิ่มขึ้นวิธีการก็คือใช้การลดราคานะคะเขาต้องการกำไรเพิ่มขึ้นนะคะต้องโดยการลดราคาดังนั้นการลดราคาในที่นี้นะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงนะคะเส้นดีเล็กหนึ่งนะคะเคลื่อนย้ายลงมากลายเป็นเส้นดีเล็กสองนะคะเส้นดีเล็กหนึ่งย้ายลงมาเป็นเส้นดีเล็กสองนะคะตามเส้นดีใหญ่สองเพราะเราเปลี่ยนแปลงเส้นดีใหญ่แล้วนะนะคะดังนั้นนะคะเคลื่อนลงมานะสเต็ปที่สามนะจากดีหนึ่งนะคะเคลื่อนลงมาเป็นดีสองนะคะโดยในที่นี้นะคะเส้นดีสองของเรานะคะสมมุติว่าอยู่นะประมาณนี้นะคะเส้นดีสองปุ๊บปุ๊บดีสองโอเคนะคะอ่ะเส้นดีสองเกิดอะไรขึ้นนะเส้นดีสองเกิดอะไรขึ้นเส้นดีสองเราจะเห็นว่าเกิดดุลยภาพนะหน้าจุดที่เส้นดีสองเล็กเอ้ยเส้นดีเล็กสองตัดกับเส้นดีใหญ่สองก็คือจุดนี้ปุ๊บจุดสี่นะณจุดสี่นะดูจะพาเกิดขึ้นณจุดสี่นะคะจุด C นี้เกิดอะไรขึ้นจุด C เราพบว่านะคะกำไรน้อยกว่าศูนย์ถูกไหมณจุด C เนี่ยผลิตณปริมาณสมมติเป็น Q สองนะที่ Q สองเนี่ยต้นทุนอยู่ที่ตรงนี้ C พาร์ตรงนี้นะต้นทุนอยู่ที่ข้างบนปุ๊บเห็นไหมคะแต่รายได้อยู่ที่จุด4นั่นหมายความว่านะคะเมื่อลดราคาลงมานะคะลดราคาลงตามเส้นดีสองตรงเนี้ยนะ,ะลดราคาทุกระดับลงนะคะปรากฏว่าเขาขาดทุนนะคะในที่นี้นะคะการที่เขาขาดทุนเนี่ยนะคะเขาก็จะต้องทำการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งนะเปลี่ยนแปลงอีกครั้งนะคะดังนั้นนะคะเพื่อลดการขาดทุนจึงทำการลดราคาอีกนะคะลดราคาในที่นี้เนี่ยนะคะโดยคาดหวังว่านะคะจะให้มีคนซื้อเพิ่มมากขึ้นนะคะให้มีคนซื้อเพิ่มมากขึ้นนะคะโดยคิดว่ารายอื่นนะะไม่เปลี่ยนแปลงตามนะคะโดยคิดว่ารายอื่นไม่เปลี่ยนแปลงตามนะคะดังนั้นนะคะการลดราคาในที่นี้นะคะก็จะเป็นไปตามเส้นดีเล็กสองนะคะเป็นไปตามเส้นดีเล็กสองนั่นคือในกรณีนี้นะคะเดิมเนี่ยอยู่ที่จุดปีตรงนี้ถูกไหมปีหนึ่งนี้นะต่อมาลดราคาลงเหลือจุด C ก็คือลดราคาลงเหลือ P2 นี่นะลดราคาตรงนี้นะคะสเต็ปแรกเดี๋ยวค่อยทวนอีกทีนึงแล้วกันเอาตรงนี้ก่อนนะลดราคาเหลือ P2 ก็คือจุด C จากนั้นก็เลยทำทำการลดราคาอีกไปตามเส้น D2 เส้นนี้ลดราคาลงไปเป็น P3 ณนะจุดดุลยภาพอ่ะจุดนี้เลย P3 นั่นคือในกรณีนี้นะคะลดราคาไปนะคะจุดเรียภาพจุดหมายก็คือจุด E จุด E มีกำไรเท่ากับศูนย์ที่สามตรงนี้นะคะลดราคาลงไปอีกปึ๊บอ่ะ
โดยในการลดในที่นี้เนี่ยนะคะแน่นอนว่าพอลดราคาปุ๊บเขาก็ผลิตเพิ่มถูกไหมคะเขารู้ว่าเขาสามารถที่ลดต้นทุนในการผลิตได้อีกถูกไหมคะเขาก็คาดหวังว่าถ้ารายอื่นไม่ลดตามเขาก็จะผลิตเพิ่มเพื่อให้ต้นทุนเขาลดลงพอต้นต้นทุนเขาลดลงเขาก็ลดราคาสินค้าเขาก็จะขายได้มากขึ้นท้ายสุดเขาก็จะได้กําไรปกตินะจุดตีนะคะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วเราพบว่าผู้ผลิตรายอื่นนะคะลดราคาต่างนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทำให้เส้นดีเล็กสองตัวนี้นะคะเคลื่อนย้ายลงมาทุกระดับนะอย่าลืมว่าพอคนอื่นลดราคาตามปุ๊บนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทำให้ปริมาณการขายที่ขายได้ของเขาเนี่ยมันลดลงทุกระดับนะคะโดยการลดลงในที่นี้เนี่ยจะเป็นไปตามเส้นดีใหญ่2นะคะลดลงทุกระดับก็คือเมื่อกี้ดีเล็กสองตัวนี้นะนะคะลดลงทุกระดับก็ลดลงมาเลยปื๊ดดีสามดีสามลดไปเลยนะปื๊ดลดลงมานะคะพอลดลงมาเกิดอะไรขึ้นลดลงมาตามเส้นดีสองนั่นหมายความว่านะคะในกรณีนี้นะคะในกรณีนี้นะคะลดลงมาตามเส้นดีสองคือเส้นนี้เนาะจุดดุลยภาพก็จะเกิดนะเส้นดีสามดีเล็กสามเส้นนี้ตัดกับเส้นดีใหญ่สองเส้นนี้เส้นดีใหญ่คือเส้นเดิมนะนะคะจุดนี้ให้เป็นจุด h นะคะนั่นคือจะเกิดดุลยภาพที่จุด h นะะจุด H เกิดอะไรขึ้นกลับมาสู่ภาวะเดิมอีกแล้วรายได้น้อยกว่าต้นทุนถูกไหมณนะจุด H เขาขาดทุนถูกไหมคะณนะจุด H เขาขาดทุนนะคะกำไรน้อยกว่าศูนย์ดังนั้นเนี่ยนะคะเมื่อเกิดการขาดทุนนะคะผู้ผลิตรายนี้ขาดทุนรายอื่นก็อาจจะขาดทุนด้วยเช่นกันถูกไหมเขาก็เลยบอกว่านะคะในที่นี้เมื่อมีการขาดทุนเกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรผู้ผลิตนะคะบางรายเลิกผลิตเลิกผลิตเกิดอะไรขึ้นส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นถูกไหมส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นหมายความว่ายังไงส่วนแบ่งตลาดคือเส้นดีใหญ่ถูกไหมคะก็คือดีใหญ่สองก็จะเคลื่อนย้ายเป็นดีใหญ่สามคือเส้นดีใหญ่จะเคลื่อนย้ายไปทางขวามือนะคะเส้นดีใหญ่จะเคลื่อนย้ายไปทางขวามืออย่าลืมว่าพอผู้ผลิตน้อยลงเส้นดีเล็กก็จะสูงขึ้นด้วยนะ,ะเส้นดีเล็กก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะคะกลายเป็นเส้นดีเล็กสองนั่นหมายความว่าเส้นสุดท้ายของเราคือเส้นนี้นะคะเส้นดีใหญ่จะขยับไปทางขวามือลากลงมาปึ๊บเดี๋ยวะปึ๊บดีใหญ่สามดีใหญ่สามนะคะในที่นี้นะคะดุลยภาพระยะยาวนะคะจะเกิดณนะจุด e ไม่มีที่เขียนแล้วเขียนตรงนี้เลยนะคะดุลยภาพนะคะระยะยาวเกิดณนะจุด e นะคะโดยเส้นนะคะ d เล็กสองสัมผัสนะกับ L A C ณนะจุดนะคะ D เล็กสองตัดกับ D ใหญ่สามคือจริงการเปลี่ยนแปลงมันอาจจะเกิดเคลื่อนไปเคลื่อนมาหลายครั้งนะคะจะเกิดมากกว่านี้นะคะแต่อันนี้ก็คือให้เห็นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะคะอ่ะ
เรามาลําดับกันอีกครั้งหนึ่งซิว่านะคะมันไปไหนกันบ้างนะคะกว่าที่มันจะมาถึงจุดสุดท้ายนะคะอ่ะลำดับการเปลี่ยนแปลงนิดหนึ่งนะคะลำดับดูนิดหนึ่งนะคะในที่นี้นะคะเริ่มต้นจุดเรียนภาพเริ่มต้นจุดแรกก็คือตรงนี้ณจุด A นะคะณจุด A สีไม่สดใสเลยนะคะอ่ะนะคะอาจารย์อย่าเยอะนะคะโอเคนะคะไม่เยอะก็ได้นะคะจุดเรียนภาพเริ่มต้นเกิดขึ้นณจุดนี้นะคะจุดนี้ก็คือจุดที่เส้น d เล็ก1นะคะตัดกับเส้น d ใหญ่1ถูกไหมคะณนะจุดนี้เราจะเห็นว่ามีกําไรเกินปกติถูกไหมมีกําไรเกินปกติเมื่อมีกําไรเกินปกติเกิดอะไรขึ้นผู้ผลิตรายใหม่เข้าสู่ตลาดเข้าสู่ตลาดทําให้เส้นส่วนแบ่งตลาดถูกไหมมีผู้ผลิตเข้ามาส่วนแบ่งตลาดก็จะลดลงเส้น d 1เคลื่อนย้ายไปเป็นเส้น D2 ปึ๊บชี้เป็นหน้าซ้ายถูกไหมเส้น D1 เคลื่อนย้ายไปเป็นเส้น D2 ถูกไหมคะที่เส้น D2 นี้เส้นเส้น D ใหญ่1นะคะเคลื่อนย้ายไปเส้น D ใหญ่2ถูกไหมคะในที่นี้เราจะเห็นว่าดุลยภาพเกิดณนะจุดตัดของเส้น D เล็ก1คือเส้นนี้กับเส้น D ใหญ่2นั่นคือจุด B นะที่จุด B เนี่ยนะคะเขาบอกว่าเป็นดุลยภาพชั่วขาวคือมีกำไรเท่ากับศูนย์นะคะมีกำไรเท่ากับศูนย์นะคะแต่มันยังไม่ถาวรเพราะว่าผู้ผลิตเนี่ยไม่พอใจที่กำไรเท่ากับศูนย์ผู้ผลิตต้องการกำไรเพิ่มขึ้นผู้ผลิตก็เลยตัดสินใจว่าฉันต้องการกําไรเพิ่มขึ้นต้องการส่วนแบ่งตลาดมากขึ้นก็เลยทําการลดราคาลงมาจาก P1 ลดราคาลงมาเหลือ P2 นะคะจาก P1 ลดราคาลงมาเหลือ P2 จะลบไอ้ที่เกตกะออกนะคะจาก P1 ลดมาเหลือ P2 นั่นหมายความว่าจุดดุลยภาพปรากฏว่าลดลงมาแล้วดันขาดทุนนั่นคือมาที่จุด C นะจุด A คือที่1ถูกไหมจุด B คือที่2จุด C คือที่3ปรากฏว่าขาดทุนถูกไหมคะปรากฏว่าขาดทุนขาดทุนแล้วเกิดอะไรขึ้นนะคะขาดทุนแล้วก็คิดว่าในที่นี้ต้องหาทางแก้ไขก็เลยพยายามลดราคาลงอีกครั้งหนึ่งเพราะต้องการขายสินค้าให้ได้มากขึ้นเพราะคิดว่าถ้าตัวเองผลิตเพิ่มขึ้นต้นทุนของตัวเองจะถูกลงดังนั้นกรณีนี้พอลดราคาสินค้าลงถูกไหมคะจุดดุลยภาพก็เลยมาอยู่ที่จุด E นี่คือจุดที่4นะคะจุดภาพอยู่ที่จุด E กําไรกลับมาเป็น0ูนย์อีกครั้งแต่ณจุดนี้เนี่ยนะคะการลดราคาลงณจุดนี้เนี่ยนะคะเขาบอกว่าคิดว่าคนอื่นจะไม่ลดราคาตามนะคะคิดว่าคนอื่นจะไม่ลดราคาตามแต่แท้จริงแล้วเนี่ยพอรายอื่นเห็นในกอลดราคาก็ลดราคาลงมาด้วยทําให้เส้นอุปสงค์จากเดิมเป็นเส้น d เล็ก2นะคะตอนแรกยังไม่มีเส้น d ใหญ่3นะตอนนี้มาจุด e นี่ยังไม่มีนะจากเดิมเป็นเส้น d เล็ก2กลายมาเป็นนะเลื่อนลงมาเพราะมีคนอื่นลดราคาตามเลยเลื่อนลงมาเป็นเส้น d เล็ก3ปรากฏว่าจุดเรียนภาพเปลี่ยนมาเป็นจุด h นี่คือลําดับจุดที่5นะอยู่ที่จุด H พบว่าจุด H เกิดอะไรขึ้นเกิดการขาดทุนถูกไหมคะเกิดการขาดทุนกําไรน้อยกว่าสูงการขาดทุนณจุดนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทําให้ผู้ผลิตบางรายเลิกกิจการพอเลิกกิจการทําให้ส่วนแบ่งตลาดกลับมาเพิ่มขึ้นส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นก็คือเส้น D ใหญ่2ก็เคลื่อนไปทางขวาเป็นเส้น D ใหญ่3นะคะพอมีคนเลิกกิจการส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นแน่นอนว่าเส้นอุปสงค์เส้นดีเล็กก็เปลี่ยนจากดีเล็ก3ขยับขึ้นเป็นดีเล็ก2เหมือนเดิมนะขยับขึ้นเป็นดีเล็ก2เหมือนเดิมก็เข้าสู่ดุลยภาพณนะจุด E นะ
ะคะเข้าสูตรเวียนภาพนั้นจุด E โอเคไหมนะคะนี่คือบทที่9นะคะบทที่9นี่จะมีหนักๆก็รูปนี้แหละนะคะที่มันวิ่งไปวิ่งมาไม่อยู่สักทีนะคะไม่อยู่สักทีนะคะอ่ะนะคะมีใครสงสัยอะไรบทที่9ไหมทุกคนพยายามบอกอาจารย์ดูว่าพวกหนูไม่ไหวแล้วกรุณาหยุดแค่นี้เถอะนะคะอ่ะนะคะงั้นเอาเป็นว่านะคะเดี๋ยวไว้ข้ามหน้านะคะยังไงข้ามหน้าก็ต้องขอสองบทนะนะคะเราจะมาเจอกันบทที่สิบแล้วก็บทที่สิบเอ็ดนะคะบทที่สิบเอ็ดเป็นเรื่องของตลาดปัจจัยการผลิตนะคะอยากให้รู้ไว้นิดหนึ่งนะคะจะรู้แต่ตลาดสินค้าก็คงไม่ได้นะคะดังนั้นนะคะก็เอาเป็นว่าวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะคะสำหรับความอดทนนะคะความกึดนะคะที่อยู่ด้วยกันนะคะแล้วเจอกันอังคารหน้านะคะอังคารหน้ากับการบ้านโอ้อังคารหน้าขอโทษทีนะคะอังคารถัดไปนะคะอังคารหน้าหยุดรับปริญญาไหมหน้าตายิ้มยามแจ่มใสกันทีเดียวนะคะผมก็พอแล้วอาจารย์เจอแค่นี้ก็พอแล้วนะคะอังคารหน้าหยุดรับปริญญาอังคารถัดไปมาเจอกันเนาะนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ